先生，李先生，怎么，是你？是，是我。怎么又是你？谁叫你到这来找我的？饿呀。家里的孩子大人没饭吃了，你到这儿就有饭吃了。这是旅馆，不是州城。李先生，可当的都当干净了，我实在没有法子了。我跟你是亲戚，是好朋友，或者我欠你的，你这一趟一趟的，我到哪儿你到哪儿，这算怎么回事？先生，您这儿说的哪个话呀？我都配不上。李先生，我在银行一个月才用您十三来块钱，我这实在是无亲无故。您辞了我以后，你叫我到哪儿找事儿去？银行现在不要我，等于不叫我活着。照你这么说，银行就不能辞人了？银行雇了你，就算给你保了险。你这一辈子就可以吃上银行的了。不不不，不是的，李先生，我知道银行待我不错，可是你没有看见那活蹦乱跳的孩子。银行辞了我，没有进款，没有米，他们都饿得直叫，并且房钱有一个半月没有付，眼看着就没有房子住。李先生，我知道对他们。可是谁叫你们一大堆一大堆的养呢？李先生，李先生，我在银行没干过一件错事儿，我从天亮就去上班，夜晚才回来。李先生，好了好了，我知道你是个好人，你是安分守己的，所以银行才留你四五年，不然你会等到现在吗？可是李先生，我求求你，我求您跟潘总经理说说。他叫我再回去，就是再多干点活，就是累死我，我也心甘情愿呢。潘经理会管你这样的事儿？你们这种人啊，就这点毛病，总把自己看得太重，换句话说，就是太自私了。奇怪，你在银行工作三四年，就一点存续也没有。存续，一个月十三来块钱。养一大家子人，我不是说你的薪水，从薪水里，自然是挤不出油水来。不过，你没有在别的地方得到过一点好处吗？我没有啊，李先生，我做事贴心、哎。我说，你没有从笔墨纸张里找出点好处？天地良心，<咳>天地良心。<咳>都这时候了还讲良心，怪不得现在这么可怜。好了，走吧走吧。可是李先生，并且，我告诉你，你以后再要狗似的跟着我，我走哪儿你到哪儿，我可就不跟你这么客气了，啊？好，李先生，不麻烦你，我走吧。看你这个麻烦劲儿，走就走的了。你叫我到哪儿去？你叫我到哪儿去？我这么跟您说吧，我没有家，我的女人跟人跑了，她一个人吃不了这样的苦。家里还有三个孩子等着我要饭吃，我现在兜里只有两毛钱。李先生，您叫我到哪儿去？您叫我到哪儿去？我只求能想我点事情做，我的这群孩子。我得活着。其实啊，事情很多，就看你愿不愿意做了。真的。第一，你可以出去拉洋车去。我我拉不动。医生说我这边的肺已经<咳>靠不住了。那你可以到街上去要饭啊。嗯李先生，我也是个念过书的人，要饭这种事情，我实在是有点……你还有点叫不出口，是吧？是那么，你还有一条路可以走，这条路
最容易、最痛苦。你可以到人家家里去。对，你猜的对。李先生，您说要我去偷，你大声说出来，这怕什么？偷，偷，这有什么做不得的呀？有钱人的钱可以从人家手里大把的抢，你没有胆量，你怎么不能偷啊？是李先生，真的急的时候我也这么想过。哦，你也想过去偷，可是我怕呀。我不敢，我下不去手。怎么，你连偷的胆量都没有？那你叫我怎么办？你既没有好亲戚，又没有好朋友，又没有了不得的本领，简直就是个废物。我告诉你，这个世界可不是替你这样的人预备的。哎。看见对面那所高楼了没有？那是新华百货公司十三层高楼。我看，你走这条路是最稳当的。怎么走啊，李先生？怎么走？<笑>你只需要一层一层的爬上去，到了顶高的一层，你只再向空，再向外多走一步，你就再也不可怜了。你就再也不愁吃不愁穿了。不，李先生，我不能死啊！李先生，我为着我的孩子们，我得活着。李先生，你帮帮我，你帮帮我，我我得再苦再累，我也活着呀！放开我！有人进来，别这样没规矩。